ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரொம்ப ரொம்ப டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் தமிழில் யாரும் இந்த ரெசிபி வந்து போடலை ஃபஸ்ட் டைம் நாம் தான் போடுறோம் இந்த பேரை கேட்கும்போதே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த பேர் நம்ம கேள்விப்பட்டதே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி இது வந்து கம்ப்ளீட்லி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி இது வந்து செய்கிறது வந்து உங்களுக்கு ப்ராசஸ் அதிகமாக இருக்க மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளுங்க நீங்கள் பிகினாராக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் கூட ட்ரை பண்ணலாம் அது நான் சொல்கிற மெத்தட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து கரெக்டாக வரும் இதுக்கு நான் என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு சொல்லிடுறேன் வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தான் கடலை மாவு வந்து ரெண்டு கப் எடுத்துக்கோங்க இந்த மெஷரிங் கப் இந்த கப் தாங்க இதில் ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் நெய் வந்து அதே கப்பில் ஒரு கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சக்கரை வந்து ஒன்றரை கப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த கப்பில் நீங்கள் எந்த கப்பில் அளக்குறீங்களோ இதே கப்பு தான் எடுக்கணும்னு சொல்ல உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் டம்ளாலில் எடுத்துக்கலாம் எதில் வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஆனால் வந்து எதில் அளக்குறீங்களோ ஒரு எல்லாமே ஒரே கப்லேயே அளந்துக்கோங்க அப்புறம் ஏலக்காத்தூள் அந்த குட்டி பிளேட்டில் என்ன இருக்குன்னா பாதாமும் பிஸ்தாவும் வந்து ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வர அளவுக்கு நான் வந்து துருவி வச்சுருக்கேன் அங்கே எறும்பு வந்துடும்னு சொல்லி லைன் போட்டு அங்கே வச்சுட்டு ஏன்னா லாஸ்ட்டாக தான் சேர்க்க போகிறோம் அப்புறம் இந்த கப்பில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பால் இது வந்து காய்ச்சின பால் தான் ஒரு ஆறு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதே போல் நெய் வந்து ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கு தேவை அது தனியாக எடுத்துக்குவோம் இப்போ இதெல்லாம் எடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து பண்ண போகிறோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா மாவை வந்து சளித்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அது கூட வந்து இந்த பாலும் நெய்யும் வந்து நல்லா சூடாக இருக்கணும் அதை ஃபஸ்ட்டு இது சூடான பால் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்குங்க பேலன்ஸ் இருக்க மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுருங்க அதை எப்போ சேர்க்கணும்னு நான் சொல்கிறேன் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நெய் அதுவும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நல்லா சூடாக சேர்த்துக்குங்க இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ரொம்ப முக்கியங்க ஏன்னா இதை பொறுத்து தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்வீட்டோட டெக்ஸ்டர் வந்து இதை பொறுத்து தான் இருக்குது இது கரெக்டாக பண்ணலாம் நம்மளுக்கு வந்து அந்த ஒரிஜினல் ரெசிபி வந்து நம்மளுக்கு வராது இந்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நம்ம மைசூர்பாக் செய்கிறோமோ அப்படின்னு தோணும் ஆனால் இது மைசூர்பாக் கிடையாதுங்க அதுக்கு இதுக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது நீங்கள் மெத்தட்ஸ் பார்க்கும்போதே ஸ்டெப்ஸ் பார்க்கும்போதே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்லேயும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இந்த பாலும் நெய்யும் சேர்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா இப்போ மாவு வந்து நல்லா உதிர்த்து விடுங்க அதாவது இந்த புட்டுக்களை உதிர்ப்போம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி உதிர்த்து விட்டுருங்க தண்ணியெல்லாம் எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது இந்த பாலும் நெய்யும் இந்த அளவு மட்டும் போடுங்க அதிகமாக போட்டுறாதீங்க ரெண்டு கப் மாவுக்கு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பால் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நெய் நல்லா சூடாக போட்டு நல்லா உதிர்த்து விட்டுட்டு கடைசியில் வந்து இந்த மாதிரி கையில் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி தேய்ச்சி விட்டுருங்க அப்படி தேய்க்கும் போது உங்களுக்கு வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் மாதிரி வரும் அது வரைக்கும் நல்லா தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி வந்து பிரெட் கிரம்ஸ் மாதிரி வரும் அது வரைக்கும் தேய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பிரெட் கிரம்ஸ் மாதிரி வந்ததையும் ஒரு பிளேட் போட்டு மூடி ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரெஸ்ட்டில் விட்டுருங்க ஏன்னா சூடான பால் அண்டு நெய் சேர்த்துருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக இருக்கும் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் அப்போவும் வெட்டாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆனால் நான் சொல்கிற அளவு சேர்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் இது ரெடி ஆகிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப க்ரம்பிள்ஸாக இருக்கும் இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த மாவு சளிப்போம் இல்லைங்களா அந்த சல்லடையில் வச்சு தேய்ச்சி தேய்ச்சி சளித்து எடுத்துருங்க அப்படி உங்களுக்கு செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரிஸ்காக இருக்குது என்னால் வந்து செய்ய முடியாது அப்படின்னா எப்பவும் போல் தான் நம்ம புட்டுக்கெல்லாம் செய்கிற ஈஸி மெத்தட் தான் மிக்சி ஜாரில் போட்டு விப்பர் சைடு வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மூணு தடவை இல்லைனா நாலு தடவை போட்டு பார்த்துக்குங்க உங்களுக்கு எப்படி உதிரி உதிரியாக நல்லா வர மாதிரி பார்த்து இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் அந்த மாதிரி போட்டு எடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துடும் அடுத்த ஸ்டெப் ஒரு கடாயை வந்து அடுப்பில் வச்சுருங்க அது நல்லா சூடாகட்டும் இந்த பக்கம் வந்து நம்ம பாகு காய்ச்ச போகிறோம் ஒன்றரை கப் சர்க்கரைக்கு முக்கால் கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அளவு பார்த்துக்குங்க ஒன்றரை கப் சர்க்கரை முக்கால் கப் தண்ணி போட்டு இது வந்து நல்லா சர்க்கரை கரைஞ்சி பாகு காய்ச்சணும் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பி பதம் ஓ மினிமம் ஒரு கம்பி பதம் மேக்ஸிமம் ஒன்றரை கம்பி பதம் கடாய் நல்லா காஞ்சதையும் அடுப்பை சிம்மில் வச்சுக்கோங்க வச்
ஈஸி மெத்தட் வந்து நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதாவது குக்கரில் வந்து எப்படி சக்கரை பாகு செய்கிறதுன்னு சொல்லி அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து நான் டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம சக்கரை பாக்கு செஞ்சிடலாம் குக்கர்லேயே அதுவும் பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நல்லா கட்டி இல்லாமல் கலந்து விட்டுட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ணணுன்னா இதை வந்து கை விடாமல் கொஞ்சம் மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் ஸ்டவ் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு கை விடாமல் கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் எவ்வளோ நேரம் இந்த மாதிரி கலந்து விடணும்னு கேட்டிங்கன்னா இதோட கலர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகணும் இப்போ எல்லோ கலரில் இருக்க மாவு வந்து லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பண்ணணும் ரொம்ப டார்க் பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் வந்து ஃப்ளேவரும் மாறிடும் டேஸ்ட்டும் மாறிடும் லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நீங்கள் கலந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணி இதை இறக்கி வச்சிடணும் இதுதான் இந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஸ்டெப் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து கடலை மாவு நெய்யில் போட்டு நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இது பண்ணி வச்சிட்டோம் அடுத்து பாகு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் பாகு வந்து ஒரு கம்பி பாதத்துலேருந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கம்பி பாதமே போதுங்க ஸ்டாண்டர்டாக எடுத்துக்கோங்க சக்கரை பாகு ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே வந்து கடலை மாவில் அப்படியே சேர்த்துடணும் ஆறால் வச்சக்கூடாது இந்த கடலை மாவு இதில் வந்து ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்குங்க சேர்த்துட்டு இந்த பாகு இருக்கு இல்லைங்களா பாகு ரெடி ஆனதே நல்லா சூடாக இருக்கும்போதே அப்போவே வந்து நீங்கள் வந்து இதில் இமீடியட்டாக சேர்த்துடணும் ஆறெல்லாம் விட்டுறக்கூடாது உங்கள் பாகில் குப்பை இருந்தால் வடிகட்டி சேர்த்துக்குங்க இப்போ இது நம்ம சக்கரை பாகு சேர்த்ததையும் திருப்பவும் வந்து கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருக்கணும் ஆனால் அடுப்பில் வைக்கக்கூடாதுங்க ஃப்ளேமில் வைக்கக்கூடாது நான் கவுண்டர் டாப்பில் வச்சு தான் கலந்துட்டுருக்கேன் இதே மாதிரி நீங்களும் செய்யுங்க சக்கரை பாகு சேர்த்ததுக்கு அங்கங்கே கட்டி கட்டுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து கை விடாமல் நல்லா கலந்துட்டே இருங்க அல்வா மாதிரி சேர்ந்து வரும் அது வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சப்போஸ் எனக்கு கரெக்டாக அந்த கன்சிஸ்டன்சி பண்ண முடியல அதுக்கு மேலே போயிடுச்சு ரொம்ப கெட்டியாகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பாலை சேர்த்து நீங்கள் கலந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் அது வச்சுருக்கோம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வர வரைக்கும் நீங்கள் கலந்து எடுக்குங்க ஒரு பிளேட்டில் வந்து நெய் தடவி வச்சுக்கோங்க நான் ஒரு பிளேட்டில் நெய் தடவி பட்டர் ஷீட் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கட் பண்ணுறதுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்கிறக்கு வேண்டி நான் வந்து பட்டர் ஷீட் போட்டிருக்கேன் நெய்லாம் நெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி பார்த்திங்க கொட்டினிங்கன்னா அப்படியே அல்வா மாதிரி விழுகும் இந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இதை வந்து லெவல் பண்ணி விட்டுருக்குங்க நல்லா லெவல் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம துருவி வச்சுருக்க அந்த பாதாமையும் பிஸ்தாவையும் வந்து மேலே தூவி லைட்டாக வந்து அந்த கரண்டி வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகணும் அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மைசூர் பாக்கெல்லாம் செய்யும் போது இடையில ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழிச்சு மார்க் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் எதுவுமே இதில் பண்ண தேவையில்லை லாஸ்ட்டாக நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணால் நீட்டாக வரும் இது வந்து மேக்ஸிமம் டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகிறதுக்கு டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் இப்போ சப்போஸ் வந்து நம்மளுக்கு இப்போ சம்மன் கட்டி கொஞ்சம் டைம் எடுக்கலாம் உங்களுக்கு அர்ஜெண்ட்டாக வேணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணிங்கன்னா இதை விட நல்ல பெரிய பிளேட் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நார்மல் டேப் வாட்டரை வந்து பிடிச்சிட்டு அதுக்குள்ளார இதை வச்சிங்கன்னா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ஆறிடும் அப்புறம் எடுத்து நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ஃபஸ்ட் டைம் மார்க் பண்ணணும் ஸ்லைஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியமெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஃபைனலாக வந்து இது பண்ணிக்கலாம் நல்லா நீட்டாக வரும் உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகிடுச்சு இதை வந்து நான் என்னோடய கட்டிங் போர்டில் வந்து ரிவர்ஸ் பண்ணுறேங்க என்னோடய கட்டிங் போர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் போர்டு அது பின்னாடி வந்து ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி தான் இது பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அதெல்லாம் நான் யூ கழுவு கழுவு நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அதெல்லாம் போயிடுச்சு அதெல்லாம் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்லிப் ஆகும் அதனால் நான் வந்து மெதுவாக உங்களுக்கு டேர்ன் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக வருதுன்னு பட்டர் பேப்பர் கூட அதில் வந்து ஒட்டலாம் அந்தளவுக்கு வந்து நீட்டாக வந்துடுச்சு இப்போ நல்லா கம்ப்ளீட்டாக ஆறுனதையும் நான் வந்து ஒரு ஸ்கேல் வச்சு நான் கட் பண்ணிக்கிறேங்க ஸ்கேல் வச்சு கட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவலாக வரும் அதுக்காக தான் வந்து நீட்டாக வரும் அதுக்காக நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் அது உங்களுக்கு கட் பண்ணும்போது ரொம்ப ப்ரெஸ் பண்ணி ஹார்டாக கட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் காரணம் வந்து கேட்டிங்கன்னா என்னோடய நைஃப் வந்து ஷார்ப்னஸ் கிடையாது நான் எந்த ஒரு நைஃபும் வந்து ஷார்ப்பாக வச்சுருக்க மாட்டேன் ஏன்னா ஒரு சில நேரங்கள் குழந்தைகள் போய் எடுத்துடலாம் அதனால் வந்து ஷார்ப்பாகவே வச்சுருக்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் நீங்கள் வந்து நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க
நம்ம கம்மியாக தான் போட்டோ சக்கரை ஆனால் சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி இருக்காது கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு வெள்ளம் போட்டு மைசூர்பாக்கு செஞ்சோம்னா எந்த லெவல் ஸ்வீட் இருக்கும் ஒரு மாதிரி டேஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த டேஸ்ட் இருக்குது அப்புறம் இந்த க்ரம்புலெல்லாம் பண்ணி நம்ம இது பண்ணங்கட்டி ரவா லட்டெல்லாம் சாப்பிடும்போது வாயில் ஒரு மாதிரி நர நரன்னு மென்று சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி ஒரு டெக்ஸ்டர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் உண்மையிலே இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது